ஹாய் விவர்ஸ் நம்ம ஒரு ஒரு எபிசோட்லேயும் ஏ சொன்னான் பிரைடல் ஸ்டுடியோ கூடம் பார்க்கல டாக்டர் பிரியா இவங்க வந்து ஒரு பெரிய காஸ்மெட்டாலஜிஸ்ட் இவங்க என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து கஸ்டமருக்கு கொடுக்குறாங்க அதை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் இன்னைக்கு அவங்க கிட்ட ஒரு முக்கியமான டாபிக் பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் எல்லாருக்கும் வந்து வெயிட் ப்ரொடக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்கும் அதுக்கு நிறையா யோகா போவாங்க டயட் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு எதான மெடிக்கலாக இந்த மாதிரி உங்களுடைய சைலட் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்கா இருக்கு அதுலேயுமே வந்து வேரியஸ் கேட்டகரியாக நம்ம பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து அந்த நான் சொன்ன மாதிரி டபுள் செயினுக்கு சொன்ன மாதிரி பிபிசி ஓரியன்டட் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு எனக்கு டார்கெட்டடாக ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஏரியாவில் தான் ஃபேட் ஜாஸ்தி டெபாசிட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டார்கெட்டட் தெரப்பியாக வந்து பிபிசியை யூஸ் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் லவ் ஹேண்டில்ஸ் ஷோல்டர்ஸ் தை ஏரியாஸ் இந்த மாதிரி பர்டிகுலர் ஸ்மால் ஸ்மால் ஏரியா மட்டும் டார்கெட் பண்ணோன்னா பிபிசி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் இல்லை எனக்கு அப்டமனாக ஆஸ் சச் ஹோலாக குறைக்கணும் ஃபுல் சைஸ் எல்லாம் வந்து ஷேப் அண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றப்போ கூல் ஸ்கல்பிங் அப்படின்றது ஒரு டைப் ஆஃப் டெக்னாலஜி பேசிக்காக அந்த ப்ரோப்ஸை வந்து டார்கெட்டட் ஏரியாவில் ஃபேட் இருக்கிற ஏரியாவில் வந்து ஃபிட் பண்ணணும் அது ஃபிட் பண்ணுறப்போ ஒரு சக்ஷன் மெக்கானிசமில் வந்து உங்களோட ஃபேட் செல்ஸ்லாம் வந்து அது சக் அவுட் பண்ணும் சக் அவுட் பண்ணி ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் அந்த ப்ரொசீஜர் போகும் அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த டார்கெட்டட் ஏரியாவில் வந்து மைனஸ் ஃபோர் டு மைனஸ் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் கூலிங் நடக்கும் ஸோ அப்படி கூல் ஆகிறப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ஃபேட் செல்ஸை வந்து நம்ம அவ்வளோ மைனஸ் டிகிரியில் கூல் பண்ணுறப்போ அதோட ஃபிசியாலஜிக்கலாகவே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் போனதுக்கப்புறம் அந்த செல்ஸ் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகிடும் அதை தான் இப்போ நம்ம அங்கே டார்கெட்டடாக பண்ணுறோம் ஒரு டார்கெட்டாக அந்த ஏரியாவில் வந்து கூலிங் கொடுக்குறப்போ அந்த செல்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த கோல்டை அப்சர்வ் பண்ணி ஃபேட் செல்ஸ்லாம் வந்து அந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் வந்தோடனே பிரேக் டவுன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஒன்ஸ் அதை முடிஞ்சது அந்த ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ப்ரோப் எடுத்துட்டு ஆர்எஃபில் மசாஜ் கொடுப்போம் கேவிட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கேவிட்டேஷன் இஸ் நத்திங் இப்போ உடஞ்சதை வந்து சக் அவுட் பண்ணி வெளியில் தள்ளுற ப்ரொசீஜர் அந்த இடத்துல கேவிட்டேஷன் மசாஜ் கொடுக்குறப்போ நம்மளோட பிளட் ஸ்ட்ரீம்லேயே அது வந்து எக்ஸ்க்ரீஷன் வழியாக எக்ஸ்க்ரீட் ஆகிடும் இது வந்து ஒரு ஃபிசியாலஜிக்கல் ப்ராசஸாகவே நடக்கும் சூப்பர் இப்போ சிலர் வந்து ஒரு த்ரீ கேஜிஸ் குறைக்கணும் சிலர் வந்து எனக்கு அப்படியே ஃபைவ் கேஜிஸ்லாம் குறைக்கணும் அப்படின்னா வருவாங்க இப்போ அவங்களுக்குலாம் எவ்வளோ எத்தனை நாள் இல்லை எத்தனை மந்த் அந்த மாதிரி இப்போது பேசிக்காக வந்து கூல் ஸ்கல்பிங்கோ இல்லை வந்து பிபிசி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறப்போ வெயிட்டில் வந்து நம்ம பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் காட்ட முடியாது பட் பாடியை வந்து கான்ட்யூர்டாக காமிக்கலாம் உங்களோட ஃபேட்டை வந்து நம்ம குறைச்சிருவோம் அப்போவே நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்லிம்மாக தெரிவீங்க ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணோம் அதுக்கு நீங்கள் எப்படி டயட் மாதிரி கொடுப்பீங்களா இல்லை என்ன மாதிரி இப்போது ஒன்ஸ் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ப்ராப்பர் டயட் ப்ராப்பர் டயட் இந்த சென்ஸ் நீங்கள் வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது ப்ராப்பர் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃபுட்டை வந்து ப்ராப்பர் இன்டர்வெலில் எடுத்துக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு டயட் பிளானும் கொடுத்துருவோம் நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணாலே ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரியா இன்னைக்கு வந்து நிறையா பேருக்கு வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு ஆசை அண்ட் அதே மாதிரி நீங்கள் இன்னைக்கு நிறைய இதை பற்றியும் வந்து நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு தி ஷோ ஸோ பெண்கள் சம்மந்தமான நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் பெண்கள் அப்படின்னு சொன்னாலே விமன் அப்படின்னா அலங்காரம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தாங்க பெரும்பான்மையாக நமக்கு ஞாபகம் வரக்கூடிய ஒரு விதாக இருக்குது அதுவும் முக்கியமாக நிறைய ஆர்னமெண்ட்ஸ் போட்டுவாங்க நல்ல காஸ்டியூம் போடணும் நல்ல ட்ரெஸ் மாட்டிட்டு ஏதோ பார்ட்டி இல்லை எங்கேயாவது போகணும்னு சொல்லி ரொம்ப ஆசைப்படுவாங்க இதுதான் உண்மையான விஷயம் ஸோ இன்றைக்கி என்னென்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸஸ் இருக்குது என்னென்ன மாதிரி ட்ரெஸ்க்கு எந்தெந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரெஸ்லாம் போட்டு போகலாம் அப்படிங்கிற பார்க்குறக்காக வர்ஷேஸ் போட்டிக்கு தாங்க வந்திருக்கோம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது இடம் பார்த்தாலே அவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி என்ன டைப் ஆஃப் ட்ரெஸ் பார்க்குறோம் அது என்னென்ன ரேஞ்சஸில் இருக்குது எந்த மாதிரி இடத்துக்கு நம்ம போட்டுட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகாக நமக்கு கிளியராக நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் பார்க்கலாம் வாங்க
பெண்கள் அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு விருப்பமான விஷயங்களே வந்து நல்ல காஸ்டியூம் போடணும்னு சொல்லி ஆசைப்படுவாங்கங்க எஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சூப்பரான வந்து ஒரு கிளாத்திங் ஸ்டோருக்கு தான் வந்திருக்கோம் இடமே ரொம்ப அழகாக இருக்குது இன்னைக்கு என்ன டைப் ஆஃப் காஸ்டியூம் பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு சஸ்பென்ஸாக நான் உங்ககிட்ட வைக்கலாம்னு நினச்சேன் பட் நீங்கள் ரொம்ப சூப்பர் எக்ஸைட்டடாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் ஐ வில் ரிவீல் யூ இன்னைக்கு நம்ம சூப்பரான விதவிதமான குர்தாஸ் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் தாங்க பார்க்க போகிறோம் நிறைய கலர்ஃபுல்லான விஷயங்கள் வச்சுருக்காங்க ஸோ வாங்க என்னென்னு பார்க்கலாம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம குர்தா செக்ஷன் தான் வந்து ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் பெண்கள் வந்து கேஷ்வல் அவுட்ஃபிட்ஸ்லேயே குர்தாஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு கிராண்டியரான ஒரு செக்ஷனில் போகணுன்னா கூட அதில் குர்தாஸ் ப்ரிஃபரபிளாக தான் இருக்குது ஸோ இன்னைக்கு குர்தாஸ் தாங்க பார்க்க போகிறோம் நமக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறக்காக ஒருத்தங்க வந்திருக்காங்க அவங்கள வெல்கம் பண்ணிவிட்டு நம்ம குர்தா செக்ஷன் போய் பார்க்கலாம் ஹலோ எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கிறேன் ஸோ குர்தாஸ் அப்படின்னாலே வச்சுக்கோங்களேன் கேஷ்வலாக எல்லோரும் போடலாம் ஒன்றும் ஆஃபீஸ் லுக் போடலாம் ஸ்கூல்ஸ்க்கு போகிற ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு கூட இப்போ வந்து குர்தாஸ் வந்து நிறையா ஸ்கூல்ஸில் அலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அண்ட் வேலை செய்கிற எந்த இடத்துலையும் வந்து குர்தாஸ் தான் ஆக்சுவலி ஒரு காமனான ஒரு ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வர்ஷேஸ் பட்டிக்கில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் குர்தாஸ் தான் வச்சுருக்கோம் ஸோ அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் குர்தாஸ் என்னென்ன ரேஞ்சஸில் இருக்குங்கிறத ஃபஸ்ட்டு சொல்லிவிடுங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்லேருந்தே இருக்குது குர்தீஸ் லைக் சைட் கட்டில் வர்றது ஏ கட் அம்ரெல்லா ஸோ இந்த மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் குர்தீஸ் வந்து இங்கே இருக்குது ஆஃபீஸ் வியர் ஸ்கூல் டெய்லி வியர்ஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு வியர் பண்ணுறது நார்மலாக வந்து இப்போ குர்தீஸே எல்லாருமே ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணிட்டாங்க அனார்கலி இந்த மாதிரி தவிர்த்து நல்ல கிராண்ட் லுக்கான குர்தீஸே வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இது மாதிரி எல்லாமே நம்ம கிட்டே இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஒரு குர்தாவாக பார்க்குறோம் பட் அது என்னென்ன ரேஞ்சஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லிடுங்க சரியா ஓகே ஸோ இது பார்க்கும்போது நல்ல ஒரு மெரூன் கலர் குர்தையாக ரொம்ப அழகாக இருக்குது அண்ட் இதில் வந்து லைட்டாக ஒரு மைல்டான ஒரு ஸ்டோன் ஒர்க் வந்து லைட்டாக பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஸோ இது பார்த்தீங்கனாலே தெரியுது இதை எம்டி அப்படி போட்டு போனாலே ரொம்ப டீசெண்டான ஒரு இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா லைக் வந்து ஒரு டீசெண்டான வியர் நம்ம போடணும் அப்படின்னா திஸ் இஸ் ப்ரிஃபரபிள் ரைட்டாக இதோட மெட்டீரியலே வந்துங்க நல்ல ஒரு எப்படி சொல்கிறது இட்ஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் லைட்டாக ஒரு சில்க் டச் இருக்கிற மாதிரி லென்னின்லேயே வந்து ஒரு லைட்டாக ஒரு ஸ்விஃப்ட் வச்சுருக்க மாதிரி இருக்குது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்சஸ்னா எவ்வளோ வருது எயிட் ஹண்ட்ரட் மேம் எயிட் ஹண்ட்ரட் வருது ஸோ இதில் ஆஃபர்ஸ்லாம் போகுதா ஸோ எப்போவுமே வருஷஸ் பட்டிக்கலாம் ஆஃபர் போகுமோ எங்கள் கஸ்டமருக்கு எப்பவுமே ஆஃபர் கொடுப்போம் ஓகே ஸோ வந்து ஆஃபர் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இதோட கலர்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் இதுக்கு எல்லாமே டபுள் ஷேடட் மாதிரி மோஸ்ட்லி வரும் எஸ் பார்த்தாலே தெரியுது அதில் ஒரு பிளாக்கும் மைல்டாக இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு மெருனும் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளூ கூட ஒரு பிளாக் இருக்கு ஸோ அதே மாதிரி ஒரு க்ரீன் கூட ஒரு பிளாக் இருக்குது ஸோ ஏகப்பட்ட கலர்ஸ் வந்து இருக்குதுங்க இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மஸ்டர்ட் எல்லோ இருக்குது நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது இது ஒரு டைப் ஆஃப் குர்தா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டைப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கேஷ்வலான வியர்ஸ் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை கேஷுவல் லைக் வந்து காலேஜ் கேர்ள்ஸ் வந்து வியர் பண்ணிட்டு போகலாம் இல்லை நம்மளோட அம்மாவுக்குலாம் நம்ம கிஃப்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து கொடுக்கலாம் ஏன்னா வந்து ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் கிளாஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது விஷயங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்குது டீசெண்டான ஒரு கலராக தெரியுது ஸோ இதோட ரேஞ்சஸ்லாம் எந்த அளவுக்கு வரும் இதெல்லாம் எயிட் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட்லேருந்தே இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ புது புது கலெக்ஷன்ஸ்லாம் வரும் பார்த்துருக்கீங்களா எத்தனை மந்த்ஸ்க்கு ஒரு தடவை இந்த புது கலெக்ஷன்லாம் வரும் லைக் டூ மந்த்ஸ் இந்த மாதிரி ரெகுலராகவே இருக்கும் ரெகுலராகவே இருக்கும் ஓகே ஸோ இதுக்கான கஸ்டமர்ஸ் ரேஞ்சஸ்லாம் வந்து எந்த ரேஞ்ச்லேருந்து தேர் கம்மிங் லைக் வந்து இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆவரேஜான ரேட்டில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு ஹை கிளாஸாக வரவங்களுக்கு தி ஆர் ஆல்சோ பர்ச்சேசிங் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் இது ஸோ அது மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன டைப் ஆஃப் இது மோஸ்ட்லி வெல்கம்டாக இருக்காங்க கடைக்கு மோஸ்ட்லி எல்லாருமே தான் மேம் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்ல முடியாது எல்லாருமே வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுற மாதிரி தான் அது ஏன்னா ஆஃபீஸ் லுக்கும் சூப்பராக இருக்கும் டெய்லி ஒர்க்கும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ யார் யார் எந்தெந்த மாதிரி இடத்துக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க ஓகே ஸோ
and alaha irukum na nenikiren like nama or mild ana or colors prefer pandravanga illa light based ah colors nariya per prefer pannuvanga avangalukku la paakumbodhu the light blue sky blue and indha mari or pale orange adala undu romba suitable ah irukum yes romba alaha irundhadhu idu and idhu vandu different type of or costume yen apdi na solren paathina லைக் வந்து ஒரு ஃப்ளோரல் கைண்ட் ஆஃப் டிசைன்ஸ் இருக்குது ப்ரிண்டிங்ஸ் நீங்கள் என்ன மாதிரி காஸ்டியூம்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்க யூஸ்வலாக யூஸ்வலாக குர்த்தீஸ் குர்த்தீஸ் தான் இப்போ இந்த மாதிரி காஸ்டியூம்ஸ் வந்து ஓகேவா உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்கும் அதெல்லாம் கூட ஓகே ஸோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் எனக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இந்த ஃப்ளோரல் பேட்டர்ன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஒரு மைல்டான ஒரு கலராக இருக்குது அண்ட் இன்னும் ஒரு சில பேட்டர்ன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஏன் அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து ஒரு ஷ்ரிங்க் ஆகிருக்கு இந்த மெட்டீரியல் வந்து நல்லா ஷ்ரிங்க் ஆகி ரொம்ப அழகாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ஸோ இதை வந்து ட்ரை பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஓகே ட்ரை பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த கலர் வந்து சூப்டபுளாக இருக்குங்க நல்ல ஒரு லைட்டான ஒரு மைல்டாக இருக்கக்கூடிய பீப்புள் வந்து ஒரு டஸ்கி பீப்புள் எல்லாருமே ப்ரிஃபர் பண்ணக்கூடிய ஒரு கலராக தான் இருக்கும் போடும் போது சூப்பராக நம்மளை காமிக்கும் அண்ட் இங்கே இன்னும் வேறு வேறு காஸ்டியூம்ஸ்லாம் இங்கே வச்சுருக்கீங்க லைக் இதெல்லாம் வந்து என்ன மெட்டீரியல் காஸ்டியூம் ஸோ லைக் இதெல்லாம் ஆர்கேன்ஸ் ஆஃப் இனீஸ்வரா சுடிதாஸ் அதாவது டாப் பேண்ட் ப்ளஸ் டுப்பட்டா வரும் ஸோ ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம எல்லாம் வியா பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு நிறைய கலர்ஸ் கூட இருக்குன்னு சொல்லுங்க வேற எதுவும் சொல்லுங்க அப்புறம் ஆஃபீஸ் போகிற மாதிரி த்ரீ செட் லைக் டீசெண்டாக இருக்கிற மாதிரியும் இருக்குது டூ செட் பீசஸ் இருக்கு விதவுட் டுப்பட்டாஸ் ஸோ துப்பட்டா ப்ரிஃபர் பண்ணாதவங்களுக்கும் ட்ரெஸ் இருக்கு துப்பட்டா ப்ரிஃபர் பண்ணுறவங்களுக்கும் ட்ரெஸ் இருக்கு எல்லாருக்குமே இங்கே இருக்குங்க அவங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு கலெக்ஷன் இருக்குன்னு ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன்னைக்கு நிறைய குர்தாஸ் வந்து காமிச்சிருந்தீங்க அண்ட் இன்னைக்கு அந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ் பார்க்கும்போதே ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் ஸ்டுடே தேங்க்யூ ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சுங்க அதாவது ஆஃபீஸ் லுக்காக இருக்கட்டும் காலேஜாக இருக்கட்டும் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம போகக்கூடிய பார்ட்டிஸாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாமே வர்ஷேஸ் க்ளாத்திங் ஸ்டோர் அதுவும் குளத்தூர் பிரான்ஸில் இருக்குது எல்லாமே இருக்குங்க சூப்பராக இருக்குது இதே மாதிரி ஒரு அழகான எபிசோடில் நான் உங்களே சந்திக்கிறேன் நன்றில் தான் நெச்சிட்டா பாய் பாய் ஃப்ரம் பிருந்தா வணக்கம் யோகாச்சாரிய எழிலரசி யோகாலயா ஹெல்த் கேர் இன்ஸ்டியூட் வடபழனியிலேருந்து ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஒவ்வொரு விதமான ஆசனங்களையும் அதனுடைய பயன்களையும் பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய தண்ட யோகா அதாவது ஸ்டிக் தண்டனா ஸ்டிக்கு ஸோ அந்த ஸ்டிக்கை பேஸ் பண்ணி ஒரு கட்டி ட்விஸ்ட் கட்டினா ஹிப்பு ஒரு ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த காம்பினேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மொபிலிட்டி மூமெண்ட்ஸ் அவருடைய இருக்கக்கூடிய ஆசனாவை தான் பார்க்க போகிறோம் இதை ப்ராப்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிற இந்த பேஸ் ஆஃப் கட்டி சக்தி அப்படின்னு சொல்கிறோம் கட்டினா நத்திங் பட் ஹிப்பு இந்த ஹிப் ட்விஸ்டிங்கில் நம்ம ப்ராப்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறதுனால எவ்வளோ தூரம் நம்மளுடைய அலைன்மெண்ட்டை வந்து ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ண முடியுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எப்படி இதை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நார்மல் சீட்டிங் பொசிஷனில் உட்காந்து லெக்கை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஒரு ஓப்பனிங் அப்படின்றது வந்து ஒரு ப்ராமினண்ட்டான ஒரு வி ஷேப் இருந்தால் போதுமானது ஏன்னா நீங்கள் ரொம்ப லெக் ஓப்பன் கொடுத்துட்டாலும் பாடி வந்து டேர்ன் பண்ணுறது கஷ்டம் இப்போ சாதாரணமாக நீங்கள் உட்காந்துட்ருக்கீங்க இல்லையா உட்காந்துருக்கும் போதே நம்ம பொசிஷன் எப்படி இருக்கும் இந்த ஃப்ரண்ட் போர்ஷனை வந்து நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதை லாக் பண்ணி உட்காந்துடுறீங்க அப்போ முதுகு ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே இருந்தால் கூணு விழுகும் அப்போ என்ன பண்ணணும் நீங்கள் இந்த போர்ஷனை ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணி இப்படி உட்காந்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் அந்த ஸ்ட்ரெச் வந்து ஃப்ளாட்டனாக இருக்கும் பாடி வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும் இப்போது ஹேண்ட் சும்மா ரைஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் திரும்பி பாருங்கள் கேஷுவலாக வந்து உடம்ப வந்து திரும்புங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் திரும்பும் போது பார்த்தா தெரியுதா உங்கள் கை வந்து இப்போ இவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வருது பட் இங்கே வந்து கை எப்படி இருக்குது பாருங்கள் எப்போ என்ன பிரச்சனை நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஷோல்டர் பெயின் இருக்குது ஸோ ஷோல்டர் பெயின் இருக்கும்போது ஒரே மாதிரி நம்மளால் இது பண்ண முடியாது
என்ன பண்ண முடியும் உங்களால் இடுப்பை நல்லா எவ்வளோ திருப்ப முடியுமோ நல்லா திருப்ப முடியும் இல்லையா இப்போ சும்மா நீங்கள் கை வச்சுக்கோங்க நார்மலாக இப்போ ஒரு ஸ்விங் மாதிரி பண்ணி பாருங்கள் இப்போது இவங்க வந்து ஒரு ஸ்விங் மாதிரி சும்மா பண்ணுறாங்க அப்போ பண்ணும்பொழுது பாருங்கள் கையோட மூமெண்ட் வந்து ஆசிலேட் ஆகி மாறி போயிடும் இல்லையா அதே மாதிரி பாடி அலைன்மெண்ட்டுக்கும் வந்து நிறைய மாற்றம் வந்து வந்துடும் அப்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம அலைன்மெண்ட்டை கரெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காகவும் போஸ்டருடைய ஒரு பர்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ப்ளஸ் உங்களுக்கு அந்த ப்ராம்ட் ட்விஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம அந்த ப்ராம்டான ட்விஸ்டிங் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு அந்த லேட்ரல் பேட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த அன்வான்டட் ஃபேட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் ஆகி நமக்கு ப்ராப்பர் ஷேப்பிங் கொடுக்கறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ இது வந்து நார்மல் ஃப்ரீ ஃப்ளோக்கு ரொம்ப ஈஸி ஆனால் இதே ஹோல்டிங்கில் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகிடும் மசில் கேட்ச் மசில் புல் வந்து நமக்கு பிடிச்சிட்டு நம்ம டைட்டன் ஆகிடும் அப்போது இதை ஆல்டர்னேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஸ்டிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டிக்ஸ் வந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பேசிக்காக வந்து நம்ம சிலமமில் கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டிக் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க பேசிக்காக இது சிலமம் ஸ்டிக் மாதிரி தான் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அதுக்கும் இதுக்கும் சும்மா மைல்டாக தான் இருக்கும் சேம் லைக் சிலமம் ஸ்டிக் ஓகே இது வந்து தண்ட தண்ட யோகா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்டிக் யோகா அப்படின்றதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து நாமினலாக ஒரு பர்சனோட ஹைட்டில் வந்து இருக்கும் பேசிக்காக வந்து ஒரு ஃபைவ் ஃபீட்லேருந்து உங்களுக்கு ஹைட் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸ்டிக்கோட ஹைட்டும் மாறும் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னென்னா அந்த ஸ்டிக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் நம்ம வளைச்ச உடனே வளையிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது எதுக்காக மெயினாக இந்த ஸ்டிக்ஸ் இதை நாங்கள் சும்மா பண்ணாலே பண்ணிடுவோமே அப்படின்னு நீங்கள் பண்ணும்பொழுது நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இவங்க சிட்டிங்கில் தான் பண்ணுறாங்க இதை நம்ம ஸ்டாண்டிங் காம்பினேஷன்லேயும் பண்ணுவோம் பட் நார்மலாக நம்ம திரும்பும் போது இந்த கையை சுற்றும் போது என்ன ஆகிடும் உங்கள் ஷோல்டரை விட கீழே வந்து போயிடும் அப்போ உங்கள் ஷோல்டர் அலைன்மெண்ட் வராது ஸோ ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஸ்டிப்டு ஷோல்டர் இல்லை ஃப்ரோசன் ஷோல்டர்ஸ் இருக்குது ஷோல்டர் பெயின் இருக்குது அப்போனா நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அலைன்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு அப்போது இந்த மாதிரி ஸ்டிக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால அந்த போஸ்டர்ஸ் அதை வந்து நம்ம கரெக்ஷன் பண்ண முடியும் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்போ என்ன ஆகும் ஒரு பொசிஷனோட ஷோல்டரில் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்பொழுது இப்போ பாருங்கள் அவங்க கை வந்து நல்லா க்ரிப்பாக மெயின்டைன் பண்ணிடுவாங்க ஓகே ஸோ எவ்வளோ தூரம் முடியுதோ உங்களுடைய நெக்கில் கழுத்தில் வந்து லாக் பண்ணிவிட்டு இந்த பொசிஷன் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இப்போது ஃபர்ஸ்ட் திங் ப்ராப்பர் ஒரு வி ஷேப் இந்த கை இந்த பொசிஷன் ஸ்ட்ரைட் அலைன்மெண்ட் இந்த பொசிஷனை நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் உங்களால் மெயின்டைன் பண்ண முடியுது நார்மலாக ப்ரீத் இன் பண்ணி நல்லா ப்ரீத் அவுட் பண்ணுங்கள் ஸோ பேசிக்காக வந்து அந்த காலத்தில் தான் வந்து ஒரு குச்சி கட்டிட்டு குச்சியில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டு பக்கமும் பேகு தூக்கியோ இல்லை வெயிட் தூக்குறது ஆளுங்களை உட்காத்தி வச்சு தூக்கிட்டு போகிறதெல்லாம் பேசிக்காக இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க இல்லையா ஈக்குவல் பேலன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் பர்ஃபெக்ட் பேலன்ஸ் ஆன் யுவர் ஸ்பைன் ட்விஸ்ட் அப்படின்றதுக்காக இப்போ ஸ்லோவாக என்ன பண்ணுறீங்க உங்கள் பாடியை சைட் வேஸில் மட்டும் டேர்ன் பண்ணுங்கள் ஸோ நைன்டி டிகிரிக்கு டேர்னிங் கொடுக்குறீங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் வந்து நமக்கு மெயின் இம்பேக்டாக கிடைக்கும் நைன்டி டிகிரிக்கு எவ்வளோ தூரம் முடியுதோ நீங்கள் டேர்ன் கொடுங்க ஸோ நெக் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வைங்க ஏன்னா நெக் வந்து ஸ்ட்ரைட் எதுக்கு பண்ணுறோம் நைன்டி டிகிரி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னது ஆங்கிள் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி போய் திரும்பணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு முதல்ல நைன்டியோட அலைன்மெண்ட் ப்ராப்பராக இருக்கணும் இப்போது இதில் ஒரு ஃபைவ் கவுண்ட் ஹோல்டிங் கொடுங்க இப்போ ஸ்லோவாக டேர்ன் பண்ணுங்கள் சென்டர் பொசிஷன் வாங்க இப்போ இதில் மெயினாக வந்து வேக வேகமாக திரும்பிடக்கூடாது அதுதான் இங்கே இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ ஸ்லோவாக லெஃப்ட் டேர்ன் பண்ணுங்கள் ஸோ எவ்வளோ தூரம் முடியுதோ பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரைட்டாக நைன்டி ஸோ பாடி தான் வந்து உங்களுக்கு இருக்குது பாடி என்ன பண்ணியிருக்க ஃப்ரண்ட் ஃபேஸிங் நைன்டி டிகிரியில் இருக்குது ஓகே அண்ட் லோவர் பாடி ஃப்ரண்ட் ஃபேஸிங் அப்பர் பாடி சைட் ஃபேஸிங் ஸோ நெக்கும் என்னது சைட் லேட்ரல் ஆங்கிள் நைன்டியில் தான் இருக்கு ஓகே ஸோ இது வந்து பேஸ் இப்போ இன்னொரு வாட்டி நம்ம ஸ்ட்ரைட் நைன்டி பண்ணிடலாம் சைட் பேஸில் ஸோ இது வந்து பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு முதல்ல என்ன நடக்குது சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேட் மசில்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கு நல்லா அந்த பேர்னிங் எஃபெக்ட் வந்து கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஹோல்டிங் பண்ணும்பொழுது ஹீட் எனர்ஜியும் நல்லா ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சேஞ்ச் லெஃப்ட் வாங்க ஸோ இது பண்ணும்பொழுது என்
வந்து சொல்லி கொடுக்கும் போது என்ன பண்ணலாம் அவங்களுடைய இந்த ஸ்டிக்கை நல்லா டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ஹோல்டிங் இம்பேக்டில் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ அவங்களுக்கு ட்விஸ்டிங் நல்லா பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் லைட்டாக இந்த கையை மட்டும் லைட்டாக அப்படி விட்டிங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் அவங்க இடுப்பும் சேர்ந்தே திரும்பிடும் ஓகே ஸோ இந்த ஹோல்டிங் வந்து கொடுக்கலாம் அப்போ மேக்ஸிமம் இம்பேக்டில் வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ இவங்க பண்ணும்போது திரும்ப முடியல இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த ட்விஸ்டிங் வந்து நல்லா கொடுக்க ட்ரை பண்ணலாம் எவ்வளோ தூரம் முடியுதோ டு த மேக்ஸிமம் கோர் எவ்வளோ ஸ்ட்ரெயிட் பண்ண முடியுது பாருங்கள் ஸோ எவ்வளோ தூரத்துக்கு நல்லா ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணலாமோ நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ அதே மாதிரி ஆப்போசிட் டேர்ன் பண்ணுங்கள் லெஃப்ட் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்ட்ரெயிட் இருக்கா இந்த ஸ்ட்ரெயிட்லேருந்து இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த நைன்ட்டிலேருந்து லெக்கோடைய பேரலல் பர்பண்டிகுலராக நான் வந்து இப்போ எடுத்துகிட்டு போக போகிறேன் ஓகே ஸோ ட்விஸ்ட் 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 ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் எஸ் ஸோ இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக லெக்குக்கு பர்பண்டிகுலராக அந்த ஸ்ட்ரெயிட் நல்லா கிடச்சிருச்சு ரைட் ஸோ எவ்வளோ தூரம் நம்மளால் பாடியை வந்து பர்பண்டிகுலராக கொண்டுட்டு வர முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மறுபடியும் நம்ம பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த லெக் ஹேண்ட் வந்து ஸ்லோவாக உங்கள் கை வந்து ஷோல்டர் கிட்டே ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஷோல்டர் லைன் கிட்ட நீங்கள் வந்து ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு எஸ் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்டிக்கை ஹேண்ட் எல்லாம் மேலே ரைஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ மேலே ரைஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஸ்லோவாக பேக் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் எடுத்துகிட்டு போங்க ஸோ ஃப்ரண்ட்டும் ஸ்ட்ரெச் கொடுக்கலாம் நீங்கள் திரும்ப மேலே வாங்க ஸோ இது வந்து நீங்கள் பேசிக்காக வீட்டில் டவல் வச்சுருக்கீங்கனாலும் பண்ணலாம் பட் ஆனால் நமக்கு டவலில் வந்து கிரிப் கிடைக்காது ஓகே திரும்ப ஒரு வாட்டி ஃபார்வர்ட் திரும்ப அப் இன்னும் ஒரு வாட்டி ஃபார்வர்ட் ஸ்லோலி அப் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணிட்டாங்க இப்போ கை வந்து உங்களுக்கு ஈஸி ஆயிடுச்சு இப்போ இன்னொரு காம்பினேஷனில் பண்ணோம்னா கையை இன்னும் கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க கையை இப்போ என்ன பண்ணலாம் கையை பேக்கில் ஷோல்டருக்கு பின்னாடி கொண்டு வாங்க பேக்கில் நல்லா கை கீழே வச்சு மேலே ரைஸ் பண்ணுங்கள் மேலே ஸோ ஷோல்டர் மொபிலிட்டியும் இங்கே சைமல்டேனியஸாக என்ன பண்ண முடியும் உங்களுக்கு கொண்டு வர முடியும் ரைட் எக்ஸேல் ஸ்லோலி டவுன் ஸ்லோலி அப் இப்போ இது வந்து நல்லா கேப் கொடுத்துருக்கோம் பட் நீங்கள் கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிள் இன்க்ரீஸ் ஆனால் கையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணலாம் க்ளோஸ் பண்ணலாம் ஓகே ரிலாக்ஸ் கீழே வச்சுக்கலாம் இப்போ ரெண்டு லெக்கும் ஒன்றா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துருக்கக்கூடியது இந்த தண்டை யோகா கட்டி சக்தி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எதுக்காக இதை வந்து நிறையா வந்து ஹிப் பேஸ்டு மூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது கட்டி சக்தி விகாசக்கா ஹிப் மொபிலைஷன் மொபிலைசேஷன் இல்லை ஹிப் மூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா நேம்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போது நார்மலாக இதை இன்றைக்கி எப்படி பண்ணியிருக்காங்க சிம்பிளாக சீட்டிங் போஸ்டரில் காலை வி ஷேப்பில் வச்சுட்டு ஸ்டிக்கை வந்து கரெக்டாக ஹோல்ட் பண்ணி ட்விஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்பைனை ஸோ எதுக்காக இந்த ஸ்டிக்கை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றதையும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே பார்த்தீங்க இல்லையா ஸோ கோஆர்டினேஷன் நம்ம எப்போவுமே வந்து மைண்ட் பாடி அது ரெண்டுமே வந்து கோஆர்டினேட் ஆகணும் அந்த கோஆர்டினேஷன் நமக்கு வேணும் அப்படிங்கிற பட்ஜெட்டில் தான் நம்ம இந்த ஸ்டிக்கை யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் நைன்டி நம்ம உட்காந்து 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 நமக்கு எப்போவுமே வந்து இந்த க்ளூட்டஸ் பார்ட் அண்ட் தை மசில்ஸ் அதாவது க்ராயின் ஏரியாலாம் சொல்கிறோம் நமக்கு பயங்கரமாக பெயின் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த பெயின் வரும்பொழுது என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக எழுந்திருக்க முடியறது இல்லை ரொம்ப தூரம் வாக் பண்ண முடியறது இல்லை இந்த மாதிரி நிறைய டிஸ்கம்ஃபர்ட் வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் இல்லையா ஸோ இந்த ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட்ஸ் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகுது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷோல்டர்ஸ் வந்து நல்ல ட்விஸ்ட் ஆகும் நமக்கு பேசிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷோல்டர் அண்ட் ஹிப் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது பாலி மயோக்லியா ரொமேட்டிக்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆர்த்தோபீடிஷியன்ஸ் வந்து இதுக்கு அதிகமான இம்பேக்ட் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா இது வந்து இந்த ஹிப் அண்ட் ஷோல்டர் மொபிலிட்டியில் தான் இது அதிகமாக இம்பேக்ட் கொடுக்குது அப்படிங்கிறதுனால அதனால தான் வந்து சின்ன வயசில் நமக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் திரும்பி எடு அப்படியே வந்து திரும்பி எடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் நீங்கள் நல்லா ட்விஸ்ட் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது சைடில் இருக்கக்கூடிய லேட்ரல் பார்ட் இல்லையா இந்த போர்ஷன் வந்து நல்லா நமக்கு வந்து ஸ்லிம்மாகவும் அன்வான்டட் ஃபேட்ஸ் பேர்ன் ஆகிறதுக்கு ப்ராப்பராக கேலரிஸ் மெயின்டைன் ஆகிறதுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அண்ட் மேக்ஸிமம் ஷோல்டர் அகைன் அண்ட் அகைன் எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய
அப்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்களை பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இன்றைக்கி பண்ணிக்கக்கூடிய இந்த கட்டி ட்விஸ்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப 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 எஃபெக்டிவாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்பைன் ட்விஸ்ட் பண்ணும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய ரிப்ஸ் நல்லா ஓப்பன் ஆகும் அண்ட் முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் ட்விஸ்டிங் போஸ்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஹார்ட்டுக்கு ரொம்ப நல்லதாக இருக்கக்கூடியது ஹார்ட்டுக்கு பயங்கர சப்போர்ட்டிவாக அதோடைய சர்க்குலேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயமாக இருக்கிறதுனால பால்பிட்டேஷனை கம்மி பண்ணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நமக்கு அந்த பிபி ஹை பிளட் ப்ரெஷர் ஆர் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படின்ற வேர்ட் இது வந்து இருக்காது நார்மலைஸ்டாக நீங்கள் எப்போவுமே வந்து நார்மலாக இருக்கிறதுக்கான ஒரு சப்போர்ட்டிவ் போஸ்டராக இது இருக்குது